polymers are ubiquitous in our world. In clothes, as plastics in cars, in electronic goods, packaging and much more. Most polymers and plastics are currently secondary products of the petroleum industry. Dwindling resources and problems with unsatisfying recycling methods make it necessary to think of alternatives. Ja, wir erforschen die Interaktion von Mikroorganismen, Enzymen mit Kunststoffen und Biopolymeren. Und dieses Wissen ermöglicht uns, ganz neuartige Materialien zu entwickeln, die zum Beispiel besondere Oberflächeneigenschaften haben, bioabbaubar sind und auch Komponenten von nachwachsenden Rohstoffen enthalten. Thus, a color reaction achieved by the installation of markers in the surface of bandage material can indicate whether a wound under the bandage is infected. This eliminates a major risk factor in the clinical field. Wir können die Freisetzung von bestimmten Stoffen aus Polymeren durch Enzyme steuern. Wir können aber auch Polymere selbst verändern und ihnen bestimmte Eigenschaften verleihen. Zum Beispiel kann man Holz durch enzymatische Behandlungen extrem wasserabweisend machen und es so als Material für Böden oder Arbeitsflächen in Bereichen verwenden, die eine hohe Sterilität erfordern, wie zum Beispiel im klinischen Umfeld. The possible applications of strategies around enzymes, microorganisms and polymers developed by ACIB are enormous. They range from applications in agriculture to new approaches in environmental engineering. For example, in biohydrometallurgy, which deals with recovering valuable metals from waste streams. A main focus is on environmentally friendly technologies. ACIP has managed to cleave the currently most widely used plastic PET with enzymes for the first time. The resulting high-value molecules can be used to manufacture new quality products like functional sports equipment. Also, ACIP scientists have developed the first organic paint in which carcinogenic heavy metals are replaced by natural enzymes.